Good evening students. Welcome to Shine India IIS Academy. This is Chandrasekhar Reddy, Science and Technology Faculty, Shine India Academy, Hyderabad, Ashoknagar branch. Today, we have MCQs in the MCQs. General Science and Science and Technology. We have an object to type questions. We have a gap in the lockdown because we have a gap in practice tests. So, let's get into the test. After a question, we will pass the question to the video. We will pass the answer to the question. अलगे यावर एनी क्वेश्चंस का आंसर शेयर करेगा रो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेशन इनके मैंने मेरे को डाउट्स हो चुना फरदर क्वाइरीज़ होने का नहीं कमेंट सेशन लो मेंशन शेयर सो मदर क्वेश्चन शुरू दम क्वेश्चन नंबर वन खाना सिद्धांत था नहीं प्रतिपादित इन चीज़ यावर रॉबर्ट ब्राउन जकारियस जॉनसन � so, here we are going to talk about the question. Here, we are going to talk about the options of the answer to the question. We are going to talk about the right answer to the question. For example, we are going to talk about Robert Brown. We are going to talk about the science students, most of the science students. We are going to talk about the question. We are going to talk about Robert Hook. We are going to talk about the name of the name. We are going to talk about the name of the name. We are going to talk about the name of the name. राइट आंसर नहीं थे सिलिडन मरियो श्वान। रेंडो क्वेश्चन। साइवला लिया का खाना गोड़ा लो उन्नत पदार्थ दाल। सेलिलोस, गैलक्टन्स, हेमिसेलिलोस मानन सनीच्छा नहीं करा हेमिसेलिलोस उन्नत दो काबटी राइट आंसर नहीं थे सेलिलोस, गैलक्टन्स, मानन्स। ये करा थर्ड क्वेश्चन छोड़न। प्राणमुन्न � मानों व्याला देगर इच्छना टुण्डे पोषक पदार्थ नीर काने वन्डे एरु काने वन्डे इनके देनो पोषक पदार्थ दल काने वन्डे मक्के योग का व्याला देगर इस्ते रूट्स देगर इस्ते अभी मक्कांता प्राय निंची मक्कलों वन्ना प्रति खाना निकी चेयर को वाल सो ये वधंग कानांतर रावणा वन्डे खाना ल मज्जनिंची फैक्ट्री लागू पेपर दें कहना शक्ति कर्मा कर्मण का बड़े दानिती से यज्ञ तरवाता क्वेश्चन नंबर फोर द्वितीय कहना गोड़ा लो मात्र में उन्हें पदार्थ हैं ये कड़ी चंच छोड़ने हैं क्यूटिन सेलियोलोस पेक्टिन इट वन टू वन नहीं कूड़ा मान के अकड़ उन्हें यानी टेप प्राथमिक कहना गोड़ा लो कहने रक्षण लोगों पे एक बढ़े थे प्लास्मा त्वचियम आदि रक्षण को पे एक बढ़ा दें खाना विभिन्न लोगों पे एक बढ़ा दें केंद्र का मर्यादा खाना दरवाज़ा ये टुमेंट भी माना कि खाना विभिन्न लोगों पे एक बढ़ा दें काबड़े राइट आंसर एंटीएन एंटे नूनेला तैयारी अंटे लिपिड्स सिंथेसिस अंटर स लाइसोसोम को कुछ प्रचेक तो नहीं लाइसोसोम लो लाइसोजाइम आने एंजाइम उठते हैं ये दिन आवंटन परिस्थिति आंटे विषय प्रयोग लांटी टुमेंट जरिये ना पड़ो खाना विचित सेल लाइसिस जरिये आकर टुमेंट आसेल ने निर्मोल एम पंजास तुम्हें काबटे सेल डाइजेशन नहीं पोतने आंटे सेल लाने दे कंप्लीट का नास दान्य मानो अंतर जीवन द्रव्य जाला मांटन तेलगुलो इटवन्टी कोणी क्वेश्चन सीखी ना पड़ो इंग्लिश नुन्ची तेलगुलो के ट्रांसफर ट्रांसलेट चेस ना पड़ो करकट का कन का अनुवादन जरग का पोते आकरे इंडोप्लास्मिक रेटिकल मान इंग्लिश पेपर लोंडे तेलगुलो मान की अंतर जीवन द्रव्य जाला माने दोस्तों दे खाने इकड़ा इंग्लिश पेपर लोगों के ईआर उन्नत उन्नत नो कोणे तेलगुलो गोड़ा ईआर आने दी रास्ता राला गए अकड़ मान की तेलिसन आंसर कोड मिस या चांस उन्नत उन्नत खावटी कंफ्यूज़ आई पे ये टेंशन बढ़ पोतों वो चिना आंसर पागोट कोड मान दी चाला दुरुदर्शन करने दे कंटे वो कुक्सारे वन � तेलगे मार कर दो मौत नहीं अन अनुकूल ना पढ़ की कौन इंग्लिश पदार्थ नहीं अच्छा कोड मैंने दी चला आवश्यक बिकॉज़ चला इम्पोर्टेंट खबर थी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेव स्टेराइड हार्मोन लगाया रही लो तोड़ पड़े हुए एंटी स्टेराइड हार्मोन्स वन एंटेंट एंटे गाल्जियस अंग्रेज़ टाइम की � एक रस स्टेराइड हार्मोन लगता है यारी लोगों डा मन को पेट बढ़े दी अंतर जीवन द्रव्य जल दाने एंडोप्लास्मिक रेटिकल मंडर हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट लाइसोसोम यक्क विधि जीर्ण क्रिया आक्सी करने में जल विश्लेषण पैकेज जल विश्लेषण इन द कानून को नगद ये दाना आवंत्र में इन परिस्थिति लगन का खाना लगा यार पड़ते सेल लाइसिस जरूरत होंगे खाना विचित्र जरूरत होला मान के जल विश्लेषण नहीं थी वो का मंची वो पिया करंगा उन्तुन्दी 
కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ స్పైరులినా అను నది ఒక పెద్ద ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ నిజ కేంద్రక కణము కేంద్రక పూర్వ కణము ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా చూడండి ఫస్ట్ ఏదైతే కేంద్రకం చుట్టూ కనుక కొన్ని పొరలు కేంద్రక త్వచం ఉందనుకోండి దాన్ని నిజ కేంద్ర కణం అంటారు ఏదైతే కేంద్రకం చుట్టూత కేంద్రక త్వచం లేకుండా ఆ కేంద్రక భాగం అనేది ఏదైతే జన్యు పదార్థం కణద్రవ్యంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉంటే దాన్ని మనం కేంద్ర పూర్వ కణం అంటారు ఇక్కడ స్పైరులినా అనేది ఒక ఆల్గే ఒక శైవలం అది కేంద్రక పూర్వ కణానికి ఒక పెద్ద కేంద్ర పూర్వ కణానికి ఉదాహరణ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూడండి క్రింది వానలో యాంతోసైనిన్ వర్ణకం ఉండు కణాంగాలు ఏంటి యాంతోసైనిన్ అనేది ఒక వర్ణకం అండి ఇక్కడ ఈ చెంది చూడండి హరిద్రేణు ఆటోమేటిక్గానే మనకి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది అది కాదు తైలకాయిడ్లు కాదు ఎలిరో ప్లాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హరిద్రేణుకు సంబంధించినవి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వ్యాక్యూల్ వ్యాక్యూల్ అనేది ఒక కోశము అంటే ఒక తిత్తి లాంటిది ఒక సంచి లాంటిది అందులో వర్ణకం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ రెడ్ పర్పుల్ కలర్ ఇప్పుడు వంకాయలు తీసుకున్నాం అనుకుంటే బ్రింజాల్స్ పర్పుల్ కలర్లో ఉంటాయి అదే టొమాటోలు తీసుకుంటే రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి సో ఈ విధంగా పుష్పాలకు మరియు పండ్లకు రంగునిచ్చేది మన యాంతో సైనిన్ అనే వర్ణకం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్ణకాలు వ్యాక్యూల్స్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ సెక్షన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ జన్య మార్పిడి మొక్కల వలన నష్టం జన్య మార్పిడి మొక్కల వలన నష్టం కూడా ఉంటుందంటే ఉంటాయండి ఎక్కడైనా లాభాలు ఉన్నప్పుడు కొన్ని పరిమితులు నష్టాలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ నష్టం అని చేయను దీన్ని ఒకసారి ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా తొలగించడానికి ట్రై చేయండి కూరగాయల అత్యధిక దిగుబడి అంటున్నాను కూరగాయల అధిక దిగుబడి అనలేదు అత్యధిక దిగుబడి అన్నాను సో దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో అది నష్టం కాదు త్వరిత పరిణామం ఏదైనా మొక్కలు తీసుకొచ్చేసి ఏ వాతావరణంలో అయినా పెరగలుగుతాయి అంటే మంచి ప్రాంతాల్లో పెరగలుగుతాయి ఎడారి ప్రాంతాల్లో పెరగలుగుతాయి రాళ్ళు రప్పలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా పెరగలుగుతాయి సో అది కూడా పాజిటివే నెక్స్ట్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల చౌక ధరలు అంటే అత్యధిక దిగుబడి ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ప్రతి పంట తీసుకున్నాం నార్మల్గా ఐదు ఆరు క్వింటాల్ అవుతుంది అదే బీటీ కావడం తీసుకున్నాం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వింటాల్ అవుతుంది సో అధిక దిగుబడి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ధరలు తగ్గుతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా రెండు మూడు నాలుగు అన్నీ కూడా లాభాలు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే నెంబర్ వన్ జీవ వైవిధ్యం మీద ప్రతికూల ప్రభావం ఎందుకు జీవ వైవిధ్యం మీద ప్రతికూల ప్రభావం తీసుకొస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ఉండే పెరిగే మొక్కలు జీవులు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చిన జన్యు మార్పిడి చేసిన మొక్కలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కల మీద ఎఫెక్ట్ చూపచ్చు వాతావరణం మీద ఎఫెక్ట్ చూపించవచ్చు చుట్టూ పెరిగే పరిసరాల మీద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ పెరిగే జీవ సంపద మీద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపచ్చు అనేది నెంబర్ వన్ ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో వాడే ఎంజాయిమ్స్ ఏంటి ఎండో న్యూక్లియేజస్ ఎగ్జో న్యూక్లియేజస్ లైగేజస్ అండ్ ఎండో న్యూక్లియేజస్ ఎగ్జో న్యూక్లియేజస్ అండ్ ఏం లేదండి అప్పుడు డిఎన్ఏ అని కావాల్సిన చోట కట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఒక ప్రయోగం చేయాలి బ్యాక్టీరియా ఉన్న జన్యువుని తీసుకొచ్చి ప్రతి పంటలో ఉన్నటువంటి ఆ గింజల్లో పెట్టాలి ప్రతి పంట కోసం బీటీ కావటం కోసం కాబట్టి ఇక్కడ డిఎన్ఏని కావాల్సిన చోట కట్ చేయాలి కదా మనకు కావాల్సిన జెన్య జెనెటిక్ జన్యు క్రమాన్ని కోసం మనం ఈ న్యూక్లియేజస్ అనే ఎంజైమ్స్ని యూజ్ చేసి డిఎన్ఏని కావాల్సిన చోట కట్ చేస్తాం అదేవిధంగా లైగేజ్ ఉంది ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ క్రమం ప్రతి గింజల్లో ఉన్నటువంటి కణాలలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ క్రమాన్ని రెండింటినీ కలపాలి కాబట్టి అక్కడ లైగేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి అన్ని ఎంజైమ్స్ మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో కాబట్టి పై వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ జన్యు మార్పిడి మొక్కల ఎందు వాడే బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ చూడండి బ్యాసిలస్ తురంజెన్సిస్ బ్యాసిలస్ సటలిస్ ఎస్రీస్ ఎక్కువలై ఇవన్నీ కూడా అందులో నుంచి తీసుకొచ్చి మనం అగ్రో బ్యాక్టీరియం క్యూమిఫేషియన్స్ అనే బ్యాక్టీరియాలో ఇన్సర్ట్ చేసి కావాల్సినటువంటి డిఎన్ఏని మనం మాడిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అగ్రో బ్యాక్టీరియం అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ జన్యు మార్పిడి బంగాళదుంపలలో ఉండే నిరోధకత ఇప్పుడు బంగాళదుంపల్లో ఒక రకమైన నిరోధకత ఉంటుంది అదేంటి అని అంటే మనకు ఫైటోప్ తెరా అనే సిలిండ్రం నుంచి మనకి ఈ బంగాళదుంపలు బారిన పడకుండా ఫైటోప్ తెర అనే సిలిండర్ బారిన పడకుండా మనకి బంగాళదుంపల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది జన్యు మార్పిడి బంగాళదుంపల్లో చేయటం వలన ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీటీ పత్తిలో దిగుబడి పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైటోప్ తెర అనే సిలిండ్రం నుంచి మనం బంగాళదుంప పంటను రక్షించుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే లేట్ బ్లైట్ లేదా పొటాటో బ్లైట్ తెగులు అంటారు ఆ తెగులు రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ పొలిమిరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ చూడండి జన్యువుని వృద్ధి పరచాలి అంటే మనకు కొంచెం డిఎన్ఏ దొరికింది
కాబట్టి పీడనం పీడనానికి పాస్కల్స్ వాడతాం ఇంకా ఆధార ప్రమాణాలు కూడా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అనేది పీడనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ లాంతర్ ఒత్తులో కిరోసిన్ ప్రసారానికి కారణం ఏంటి తలతన్యత అనేది సంబంధం లేదు స్నిగ్ధత అనేది దానికి సంబంధం లేదు కాబట్టి గురుత్వాకర్షణ అనేది నాన్ రిలేటివ్ కాబట్టి నాలుగోది నాలుగ ప్రసరణ నాలుగ ప్రసరణ అంటే ఏం లేదండి క్యాపిలరీ యాక్షన్ ఎక్కడో మనం కింద పోసిన కిరసనాయలు ఒత్తి యొక్క పై వరకు వెళ్ళి వెలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నాలుగ ప్రసరణ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ నిజమైన ప్రతిబింబాలు వేటితో సృష్టించవచ్చు ద్విపుంభాకార ద్విపుటాకార పారదర్శక పదార్థంలో అసలు ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడదు కాబట్టి ఈ రైట్ ఆన్సర్ అనేది కుంభాకార్య మరియు పుటాకార అద్దాలలో మనకు ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ అత్యధిక తరంగా ధైర్యం ఉన్నటువంటి కలర్ ఏంటి రంగు ఏంటి అన్నారు ఆప్షన్ వన్ ఎరుపు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇంద్రధనుసు మనం కనుక ఇంగ్లీష్లో రాస్తే వేఐ బీజీ వైఓఆర్ని విబ్జీఆర్ని కలర్స్ కనుక మనం రాసినప్పుడు అటు చివరి మనకి ఆర్ ఉంటుంది ఆర్కి అత్యధిక తరంగ ధైర్యం ఉంది ఇక్కడ మీరు కొంచెం ఆలోచిస్తే అత్యల్ప తరంగ ధైర్యం ఉన్నదో మనకు తెలిసిపోతుంది అత్యల్ప తరంగ ధైర్యం ఉన్నది ఏంటి అని అంటే విబ్జీఆర్లో వీతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వైలెట్ కలర్కి అంటే ఓదా రంగుకి అత్యల్ప తరంగ ధైర్యం ఉంటుంది రెడ్ కలర్కు అత్యధిక తరంగ ధైర్యం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కొన్ని ఆన్సర్స్ మనం చదువుకున్నా కదా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెషన్ రసాయన శాస్త్రం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ వజ్రాల యొక్క స్వచ్ఛతను దేంట్లో కొలుస్తారు గ్రామ్స్ మైక్రోగ్రామ్స్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వెయిట్ మెజర్ చేయడానికి వాడతాం తూకానికి కానీ ఇక్కడ క్యారెట్స్ అనేది స్వచ్ఛతను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు సో ఈ విధంగా కూడా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ద్రవరూపంలో ఉండే లోహం ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ప్లాటినం అబ్బరకం మైకా పాదరసం ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ పాదరసం ఇక్కడ ఇంకొక మీకు పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మొత్తం ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్నటువంటి నూట పద్దెనిమిది మూలకాలలో ఆరు మూలకాలు మాత్రమే మనకి ద్రవ రూపంలో కనిపిస్తాయి అవి ఏంటి అని అంటే బ్రోమిన్ ఒకటి పాదరసం ఒకటి గ్యాలియం ఒకటి ఫ్రాన్షియం ఒకటి సీజియం ఒకటి రుబిడియం ఒకటి సో మొత్తం నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు ఉండగా మనకు ఆవర్తన పట్టికలో ఇప్పటి వరకు ఆరు మూలకాలు మాత్రమే మనకి ద్రవ రూపంలో లాగిస్తాయి ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి మన శరీరంలో అధికంగా ఉన్న మూలకం ఏంటి మెగ్నీషియం కాల్షియం బాస్ఫర సిల్కా ఇక్కడ కాల్షియం అండి మన బోన్స్ అన్నింటిలో కూడా కాల్షియం ఉంటుంది కాబట్టి కాల్షియం అనేది అత్యధికంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మానవ శరీరంలో మొత్తం ఎన్నో రకాల మూలకాలు ఉన్నప్పటికీ మొత్తం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం మానవ యొక్క దేహం యొక్క బరువు ఆరు మూలకాలతోనే నిర్మితమవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఆరు అనేది అవి ఏంటి అని అంటే ఆక్సిజన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ కాల్షియం ఫాస్పరస్ ఫాస్పరస్ అనేది బోన్లో ఉంటుంది మన నైట్రోజన్ అనేది అమైనో యాసిడ్స్ అమైనో ఆమ్లలలో ఉంటుంది బట్ కాల్షియం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బోన్స్ ఎక్కువ బరువు ఉంటాయి కాబట్టి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ పరమాణు ద్రవ్యరాశిని ఏ ప్రమాణంలో కొలుస్తారు స్కేల్ తీసుకుని మనం దీన్ని మైక్రోన్స్ సెంటీమీటర్స్లో కొలవలేము కాబట్టి అటమిక్ మాస్ యూనిట్స్ అంటారు అండి పరమాణు ద్రవ్యరాశిని మనం అటమిక్ మాస్ యూనిట్స్లో చెప్తాం ఒక అటమిక్ మాస్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ సో ఈ విధంగా అటమిక్ మాస్ యూనిట్స్లో మనం పరమాణు యొక్క ద్రవ్యరాశిని చెప్పడం జరుగుతుంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్లో ఉండే మూలకాలు ఏంటి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఫస్ట్ మీరు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా కనుక తెలిస్తే బ్లీచింగ్ పౌడర్ని మనం కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ అంటారు ఇది ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగైనా అదే అంటాం కాబట్టి కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ సిఏఓ సిఎల్ టూ సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు కాల్షియం క్లోరిన్ ఆక్సిజన్ సో ఎవరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలిగారో మీరు మెన్షన్ చేయండి కమెంట్ సెషన్లో అండ్ ఇది పార్ట్ వన్ అండి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ హ్